es la cartera de Estado que ha sido pieza clave en estos 100 días. Necesitamos reestructurar la deuda de los próximos 10 años. El Ministerio de Hacienda ha tenido la tarea de ordenar la casa y distribuir los recursos según las necesidades que le dieron la bienvenida a la nueva gestión. En la elaboración de presupuestos. Nelson Fuentes ha acudido a la Asamblea Legislativa por lo menos tres veces, entre otras cosas, a solicitar la reorientación de fondos del presupuesto y de la contribución especial para la PNC en respaldo al Plan Control Territorial. Los policías y los elementos de la Fuerza Armada puedan tener pues, eh, un incremento de la alimentación que ellos tienen por ahora. A la par de estas solicitudes para distribuir los recursos, se trabaja en la modernización de los procesos de compra y contratación de bienes. En las aduanas también se le apuesta a hacer más ágiles los procesos. Tenemos el préstamo de administración tributaria del BID, esos son 30 millones de dólares que se van a ejecutar. Eh, ya se están ejecutando a partir de este año y esperamos entrar en los procesos de licitación de la tecnología en el mes de enero del próximo año para iniciar con las primeras grandes empresas ahí a mediados de junio, julio del próximo año. Y es que entre las directrices del presidente Nayib Bukele está utilizar herramientas más eficaces para que las empresas contribuyan a dinamizar la economía, lo que significa reducir trámites, facilitando los procesos de negocios, lo que a su vez genera más actividad productiva y se traduce en más recaudación fiscal. Para fin de año terminar con más o menos 4.800 millones de dólares, estamos creciendo 70 millones los ingresos tributarios más contribuciones por encima del presupuesto, eso es bueno porque estamos creciendo, eh, tenemos recursos adicionales ante cualquier contingencia. La factura electrónica es otra de las prioridades en la mente de esta cartera, sobre todo porque las proyecciones indican que esto permitiría aumentar la economía en un 1% en los próximos tres años. Con este caos el gobierno recibió las aduanas. Era parte del periodo de transición de la Declaración Única Centroamericana, conocida como DUCA. Bajo este escenario, inició sus funciones el nuevo director de aduanas. Mucho de este tiempo en estabilizar los sistemas. Si, si ustedes se fijan, pues eh, ya de junio para acá las cosas han estado eh, funcionando de mejor manera. Logrando incluso que las compras y las ventas hacia el exterior pasaran de 1.570 millones de dólares en junio a 1.623 millones en julio, creciendo en el primer mes de su gestión 53 millones de dólares, según cifras oficiales. Estamos claros que la riqueza de un país entra y sale por las aduanas. Antes que finalice el año, Gustavo Villatoro tiene previsto presentar el proyecto Aduana Social. Poder quitar ciertos requisitos no arancelarios a la importación, a la importación de, de ciertos productos, siempre y cuando sean para consumo eh, personal, pero también lleva el componente de emprendedor exporta. Estas y otras iniciativas ya tienen el visto bueno de la población. Buenas expectativas pues porque es, si, si hicieron el cambio porque tiene que mejorar. Si las cosas que él pretende hacer son buenas, ¿por qué no darle el voto? ¿Por qué no darle la confianza? El Ministerio de Hacienda y Aduanas trabajan de la mano con otras instituciones como CEPA y una de las apuestas es potenciar la industria marítima, por ejemplo adquiriendo el equipo necesario para la movilidad de mercancías en los puertos del país. La aduana digital que queremos construir, no una aduana a medias, digital en un tramo, papel en otro. El ministerio poco a poco está saldando los compromisos con los proveedores y manteniendo el FODES al día. Tres meses han pasado, pero ha sido tiempo suficiente para que tanto el sector empresarial como muchos salvadoreños tengan buenas expectativas en el gobierno. Dicen que si este no cambia su rumbo, es la oportunidad esperada para cambiar las condiciones de sus habitantes. Roxana Ruiz, Noticieros, Megavisión.